los estudios radiológicos que empleamos para hacer diagnóstico de ciertas patologías o enfermedades determinan un estudio dependiendo de una escala de grises, es blanco o negro, por decirlo así. Mientras más blanco sea eh, la imagen en un estudio, quiere decir que la parte del cuerpo o ese tejido absorbe de manera más importante esa radiación. Cuando se va haciendo más gris o más oscuro, absorbe en menor grado esa radiación y con base a eso, obviamente, también el grado de afectación que tiene el organismo o la célula justamente eh, por esta radiación. Realmente el ultrasonido es el estudio completamente seguro o más seguro que se ha determinado en el transcurso del tiempo para el embarazo. Okay. Sin embargo, hablando justamente de radiación eh, en general que es nociva, lo ideal es pues, no exponerse. ¿no? Desde que el momento en que la paciente se sabe embarazada, lo ideal es no exponerla a la radiación. Sin embargo, se dice que para que el embrión pueda llegar a sufrir algún riesgo o alguna afectación por el, la radiación que se produce de un estudio radiológico, debe de eh, absorber cierta cantidad, que es una cantidad bastante alta. Uh -huh. Si es necesario realizar un estudio radiológico, se puede emplear con cierto grado de seguridad en el embarazo, obviamente también dependiendo del contexto clínico. La situación es de que hay tres cosas bien importantes a considerar para recomendar o para realizar un estudio radiológico. Uh -huh. Primero, las semanas de gestación. Okay. Dos, el lugar que se va a radiar o el sitio que se va a estudiar. Uh -huh, uh -huh. Y tres, la dosis a la que vamos a exponer a la paciente. Hablando en cuanto a las semanas de gestación, entre la primera y octava semana de gestación aproximadamente, el embrión es sumamente sensible, es la parte más crítica del embarazo. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo es muy sensible a dosis letales de radiación. Después de esto, más o menos entre la semana 9 y la 20 de gestación, el embrioncito es todavía muy susceptible, pero más en su sistema nervioso central. Sin embargo, para que pueda llegar a haber una afectación en este aspecto, debe de producirse por lo menos una cantidad de energía suficiente para alcanzar 30 rats. Sin embargo, no hay estudio radiológico que emplee tal cantidad de energía para ejecutarse. Okay. Y obviamente, eh, pues después ya de las 20 semanas de gestación, cuando el bebé ya está totalmente formado, en sus órganos y en sus sistemas, pues básicamente la exposición del bebé a esta radiación es exactamente la misma en cuanto a riesgo que tiene la mamá.